Good afternoon. Welcome to the class. Thank you very much for joining. Good afternoon. Hello. Hello. How are you doing today? Como estas? Uh, I'm fine. What about you? Oh, well, I'm doing great, actually. I feel, I feel good. It's been a busy day. I feel really occupied. It's been a busy day, but I'm fine. Thank you. And well, we have only Fatima and you, Ricardo. So welcome to the class. We still have two minutes before uh, we start, right? And yes. uh, well, yesterday I shared with you guys information about vocabulary and also about the class. ¿verdad? Ya hoy que terminemos el tema de present simple, les compartiré información ya con los días. So you can practice, okay? Very okay, good. excellent. Great. Well, today we're going to continue with the same topic, right? Which is going to be present simple. Vamos a siempre con present simple. And also we are going to um, probably uh, finish, you know, section one. Vamos a ir terminando la sección uno para el día de mañana, pues ya movernos a la sección número dos. Well, remember, right, sections one and two is for the first week, right? That's why I, I, I left a message there, right? I les dejé como el, el recordatorio, que son unidades, perdón, sección uno y dos, eh, las que vamos a ver esta semana, and the midterm exam, ¿verdad? In, for, I'm going to give you the, the, um, like the instructions. Yo le voy a dar las instrucciones dentro, de, eh, dentro del, del, del grupo de WhatsApp. ¿verdad? Para que ustedes vayan, se vayan guiando. Aunque yo sé que ustedes pues ya saben cómo trabajar desde el nivel 1, ¿verdad? Y pueden, este, ustedes saben que tienen que ir trabajando la plataforma, ¿verdad? Al... Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Thank you very much for joining. Thank you. You're welcome. Okay, guys. So let's begin, right? It's 12.59 in my time here, but let's begin right now. So welcome, everyone. Thank you for joining. That. Today we're going to continue with the topic from yesterday. Today is session two, right? And today is September 28th as well. So let's begin. Yesterday I shared with you this information, this information, I'm sorry, in the chat, I guess, right? And the idea, la idea, ¿verdad? Era que ustedes pues la tuvieran ahí para poder eh, ir viendo cómo vamos a ir trabajando la estructura, right? The present simple. Esa se las incluí, perdón, en el, en el PDF que les compartí, right, con la información de la clase. And eh, then, ¿Cuándo la compartí? Perdón. Eh, eso está en el chat. Ah, ok. Uh -huh. Sorry. No problem. Uh, well, we said that yesterday we have to, uh, we need to have a clear idea, right, on what the simple present is y cómo funciona. And we said that sometimes we need some elements, right? And we need to organize them, not only when we speak, but in our mind, right? Los organizamos primero acá y luego pues lo podemos decir. And the idea here is for you to remember which, uh, which auxiliaries and which rules we are going to use, right? So yesterday we started with the uh, positive, negative, and question form, right, of the uh, present simple. And we said that for the present simple, especially for the affirmative sentences, right? We need a subject, we need a verb, and we need a complex, okay? So that is, you know, overall, right? Like the main idea. Pero que sucede cuando yo tengo una tercera persona? Well, when that happens, I need to be very careful. Why? Because I need to add some spelling rules. ¿verdad? Y las spelling rules son las que vimos el día de ayer. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuáles son las dos reglas que vimos el día de ayer para present simple? Who remembers that? What are the two rules that we started yesterday to talk about, I mean, to use present simple? Mm -hmm. Anyone? That use the, does um, for third, for third person, does. Exactly, right? Well, in this case, it's the auxiliary, right? Lo que nos comparte la idea es el auxiliar para las preguntas, right? Which is the last point, okay? So whenever you want to use the third person singular and you want to ask a question, right? We use does. 
Pero ayer les compartí dos reglas bien importantes. Esas reglas que les compartí son para las oraciones afirmativas. ¿Ok? And then, okay. What, do, what do we remember about that? Well, if you don't, not a problem. No se in the flat. Dígame. In the third for example, fly. Uh, in the third person, we only add the F. Exactly, right? So yesterday, what I in was the, saying, go in ahead. The third go ahead, Emperatriz. Dígame. Sorry, sorry, because I, I, in this moment, I pay attention to the other person, please. Sorry. <laughs> sorry. No problem. Okay. In the first, so in the pronouns, no. The person, I, you, we, they, mm -hmm. the verb is in present only. Okay. Is there it? I'm going to, I'm going to, yes, usted tiene una idea y ahorita la voy a completar yo, permita. Let okay. me go back. Mm -hmm. Okay. Eh, session two. Sí, ella, eh, Perdriz, nos está dando su idea y sí, pues, por supuesto tiene razón y yo le voy a ayudar a complementar la idea. Now, let's go back. Entonces, si no, lo, no recordamos las reglas, las voy a compartir en este momento. Nosotros okay. decíamos lo siguiente. When it comes to present simple, ¿verdad? Para present simple, primero lo que yo debo saber es cuáles son las spelling rules. The spelling rules we said are applicable only for third person singular, pero en este caso, ¿cuál es la tercera persona del singular? Bueno, como nos estaba comentando su compañera, María Imperatriz y también eh, Lady nos comentó sobre, sobre el auxiliar, para este tipo de eh, oraciones, bueno, en este caso, ¿verdad?, que tienen que ver con tercera persona, lo vamos a ver solo con he, con she, she, he, he, and singular nouns. Cualquier nombre que sea singular, como por ejemplo computer, house, una casa, cell phone, sister. sister, todos esos son third person singular. Okay? Okay. Entonces, para estos subjects, pronouns, es para los que yo voy a utilizar estas reglas que tenemos en pantalla. Right? Okay. Entonces, we said, we, um, we use, uh, or we add, I'm sorry, we add es to certain verbs. Ok, agregamos ES a ciertas, eh, a ciertos verbos. ¿Cuáles verbos? Verbs ending in CH como watch. Verbs ending in S. Puede ser una, una sola S o puede ser eh, también eh, doble, doble S, ¿verdad? En este caso, pues, generalmente es doble S. And then, uh, then, then the other rule, I mean, the other ending is SH como en finish. Right. The other Finish. one is O, como in go. And the last okay. one is fix, como, uh, perdón, X, como in fix, right? So in that case, uh, all we have to do is to add, right, the, um, the ending to that specific uh, ending on the verb. ¿Cuál es la terminación? Va a ser ES. ES. Right? So en este caso, pues, no tenemos que ir agregando más, right? ¿Por qué? Porque si yo... Por ejemplo, tengo todas esas terminaciones. Yo no tengo, no tengo en este caso que eh, eh, agregarle no solo S o IES, sino que solo IS. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos y solo agregamos la letra S al final. And that's not correct. Okay? Now, when the verb ends in Y, cuando termina en Y, pero va precedido por una vocal, so it ends in Y and preceded by a consonant, we change the Y. ¿verdad? Cambiamos la, la Y por una Y latina y luego agregamos Y. Right? Entonces, cuando yo ya he hecho ese cambio, then I can use it for the third person singular. In this case, I have study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Right? Entonces, el ejemplo que nos daba Emperatriz hace un momento es el que tenemos al final. Y les comentaba que yo lo había agregado porque no quería que se, por decirlo así, que nos confundiéramos, ¿verdad? Porque cuando tenemos verbs ending in Y, pero que van preceded, right, by a, by a, a vowel, por decirlo así, ¿verdad? We only add S to the verb. Solo agregamos S. ¿Qué sucede con todos los demás verbos, teacher? Bueno, si no aplica a la regla 1 y a la 2, a todos le vamos a agregar solamente S. Y ya vamos a hacer una práctica. 
Esto que están viendo en pantalla junto con lo otro que les estaba presentando está ahí en el chat, ¿verdad? Ahí pueden eh, descargar el, el, el archivito o pueden abrirlo en su teléfono y pueden tener acceso a esa información. And then, guys, is there any question? ¿Hay alguna pregunta? O oh, is it clear? Questions? No, for the moment it's right. Very good, okay? So how do we say that? ¿Cómo decimos todo bien por el momento? En inglés decimos so far, so good. Okay. Uh -huh. Ahí lo puse en el chat. So far, so good es todo bien hasta ahorita, ¿verdad? So far, so Excellent. good. Excellent. Very good. So now, we were saying, como decíamos, ya cuando nos venimos para acá, ¿verdad? Solo voy a dejarme borrar esto acá. Cuando nos venimos ya con la fórmula, right? We need a subject, a verb, and a complex. Now, les decía, lo interesante de las reglas es que solamente los voy a ocupar en las oraciones afirmativas, right? Yo ya no necesito reglas para las oraciones negativas, ni mucho menos para las preguntas, which is something cool, right? Porque todavía no disminuye. ¿verdad? La, el, la concentración que debemos de tener para usar pues simple. So, when I want to make up sub, I mean, sentences with the affirmative form, I need my subject, my verb, and my complement. Okay? And to do that, para hacer eso, o para ejemplificarlo, vamos a ir haciendo algunas oraciones acá. Oops. Very good. So, let's go ahead and make up some sentences. <coughs> And let's begin with different subjects, okay? We're going to do with different subjects. And the idea is that we are going to uh, have a better understanding on the affirmative way. Okay, comencemos con affirmative sentence. Affirmative sentence. Muy bien. Comencemos con affirmative sentences. And let's begin with the following one. Solo déjenme cambiar el color porque siento que mucho verde es el mismo. What about affirmative sentences? Muy bien. So I can say she dances with, um, oh, one second, I forgot. Right. She dances, oh, what's going on? She dances with her brother, right? She dances with her brother, okay? The second one, and they study English, right? They study English. Um, the computer makes a funny noise. Hace un ruido gracioso. Bueno, es cierto, eso las computadoras hacen ruido gracioso. The computer make a funny noise, right? Okay. Then uh, the next one. Um, I cook very well. Oh, my mom, my mom, my mom cooks very well. Okay. So there we have some sentences. Okay, in those examples, right? Now, she, yo no digo she dance, sino que digo she dances with her brother. They, como si yo utilizo los otros subject pronouns, no aplico reglas, no la voy a ocupar acá. They study English. The computer, o sea, it. It makes a funny noise. My mom, o sea, she. She cooks very well. Okay? So that's what happens with the affirmative sentence, right? Si aplica la regla, la voy a agregar. Si no, no la voy a agregar. Así de simple. ¿Ok? ¿Cuándo voy a usar las reglas? Dice solo con las oraciones afirmativas. No con las negativas, sino con las preguntas. ¿Ok? Now, um, vamos a ir haciendo un resumen acá, acá abajo. Entonces, ahora vamos a decir. Eh, I, you, we, they. En plural nouns, ocupamos who, ¿ok? Y también ocupamos los siguientes auxiliares. Auxiliaries, we use do para preguntas. Y usamos doesn't 
para negativas o en su defecto la forma completa does not. Para he, she, it, and singular nouns. Ay, perdón, aquí era no rules, perdón, aquí es no rules. Ok, y aquí sí usamos las reglas. Aquí sí usamos las reglas. Rules and the auxiliary. Ok, the auxiliary. Auxiliaries are. Das para preguntas. Espérenme que ya nos estoy confundiendo. Ay, no, Dios mío. Control X para acá, Control D, aquí va don't, ¿verdad? And, o en su defecto de la forma completa, do not. Ahí lo sé. Hoy sí, para I, you, we, they, and plural nouns, no ocupamos reglas. ¿Ok? Y los auxiliares que voy a utilizar son do para preguntas, don't para negativas, o do not, que es la forma completa. Para he, she, it, and singular nouns, sí voy a necesitar reglas. And the auxiliaries that I'm going to need for questions is does. Y para negativas es doesn't or does not. ¿Ok? Now, ya sabiendo esto, me regreso para acá y vamos a hacer las oraciones negativas. ¿Right? ¿Qué nos dice la fórmula acá abajo? Bueno, la fórmula nos dice lo siguiente. ¿Ven? Dice que necesitamos un subject. Acá. Necesitamos un subject y necesitamos el auxiliar, que puede ser don't or doesn't. ¿Ok? And the verb needs to be in the base form. ¿Ok? La, el, el, el verbo tiene que estar en su forma base. And then I need a complement. Bueno, entonces como ya tenemos nuestras oraciones, acá arriba las vamos a convertir a oraciones negativas. Si en eh, la oración tengo she dances with her brother. ¿Cómo podríamos armarla de forma negativa? ¿Cuál sería la forma negativa de esta oración? She doesn't dance. She doesn't. She doesn't. No. Ok, she doesn't dance. Dances or dance? Dance. 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 She doesn't dance with her with brother. Her brother. Muy bien. Excelente. Ok. So, aquí pueden usar doesn't o si usted quiere oh, utilizar that, la that. forma completa, ajá, puede ser does not. I use the option to it. Then, I have they study English. ¿Cuál sería la, la oración negativa para they study English? They, they do not. They, they. they don't o do not, do not study, study muy bien. English. Great. Muy bien. What about the computer makes a funny noise? The computer, the computer doesn't mm -hmm. make, make a funny, make funny noise. noise. Very good. Excellent. Okay. Great. Now, what about the last one? My mom cooks very well. My, My mom. mom. Dancing. Cooks. Very well. Cooks cook. Very well. Cook. 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 Allí es el auxiliar que se encarga de transmitir ese mensaje que es tercera persona, right? Now, mm -hmm. let's take a look at the information down below, ¿ok? Mm -hmm. Ahí está hablando de las preguntas. La fórmula que ustedes ven ahí es la fórmula de las preguntas que son yes or no questions. Y ya vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito del tipo de preguntas que tenemos. Entonces, the formula for the questions, ¿ok? Has an I would say it has a slight change. Tiene un cambio así un poco eh, sutil, ¿verdad? El uh -huh. subject cambia de posición, ¿verdad? En este caso, pues, subject changes and it becomes part of the, the first part, right? So it's like, ya no tengo el subject at the beginning, but it goes after the auxiliary, right? For example, in this case, we have here, do, do or does, right? Then we got the subject. 
Then we got the verb in the base form, the complement, and the question mark. Okay. Now, si yo me voy acá a hacer las preguntas, por ejemplo, la primera, ¿cómo nos quedaría? Si es she, ¿cuál auxiliar voy a utilizar? That. That's Muy she. Bien. That's she. What? Dance. Dance. With. With her brother. Very good. And the question mark. And the question mark. Very good. Now, what about the next one, right? I'm going to begin with. Do, do they. Muy bien. Do they. Do they study? <laughs> Muy bien. Okay. What about the computer mates of Polynesia? That's us. That's the That's computer. Us. The computer make a funny noise. Very good. Excellent. Okay. Does the computer makes a funny noise? Okay. My mom cooks very well. That's my mom. That's my mom. Cook very well. Excellent. Question. Okay. There you go. Now, those are the steps that you need to follow, right? Por eso es que decía eso que ven acá abajo, quizás es una de las cosas más importantes que debemos de recordar. The subject pronouns. Okay. The subject pronouns. Why? Because I need to make sure that the um, the auxiliary that I'm using, that the rules that I am applying, and that all the things that I'm going to include, right, um, are, are going to be exactly what I need for the subject pronoun. Okay. Now, is there any question? Alguna pregunta, chico? No questions. Okay, very good. Thank you. Okay, so I'm going to I'm going to share this with you. Voy a compartir esto en el chat. Pero en el chat de Zoom. What is it? Yo lo voy a borrar todo. Se los comparto. Ahí está la información en el chat. Okay, los ejemplos y lo que acabamos de hacer. Okay, pero ¿qué pasa, teacher, cuando yo no voy a hacer una pregunta que es una yes no question? Okay, aquí viene otro aspecto bien importante. Vienen lo que son las WH words, que son estas que están acá. WH words o WH phrases. Okay, cuando yo tengo eh, una WH word, las cosas van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque, lo voy a hacer aquí mismo. Porque en inglés tenemos dos tipos de preguntas. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos tipos de preguntas que hay? What are the two types of questions that we have in English? Mm -hmm. No. No idea? Okay. No problem. The first one is the following. Tengo las famosas yes, no questions que son de las, de las que acabamos de llamar hace un momento. Y tenemos las information questions. Information questions, okay? So in this case, they are going to be, right, um, acá, la fórmula que hemos ido siguiendo. ¿Cuál es la única diferencia? Que la fórmula de las yes no questions va, va a comenzar con the word on, y si es una information question, va a comenzar con una w word. Ok, vamos a usar los ejemplos que tenemos acá en, 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 en el chat, ok. Let's take a look at um, esta pregunta. Acá teníamos la oración, vamos a pasar aquí abajo. They study English. They don't study English. Do they study English? Me voy a llevar esta pregunta, do they study English, para acá. ¿Por qué, teacher? Las yes no questions son preguntas que yo hago para cuya, res, cuya respuesta que voy a obtener, o la respuesta mejor dicho que voy a obtener, es solamente un sí o un no. Por ejemplo, si a mí me preguntan sobre ustedes y me preguntan y me dicen, do they study English? Yo les voy a responder, yes, they do. Okay? Sí, ellos estudian inglés, son mis estudiantes, están conmigo, right? Pero luego yo quiero convertir o quiero hacer una, una, una information question. Bueno, en este caso voy a ocupar esto mismo 
pero voy a preguntar where, a dónde estudian. Where do they study English? En este caso, they study online. Okay. They study online. O they study at at inglés corporativo, right? Corporativo. Okay. Very good. La respuesta puede ser they study at inglés corporativo o solo at inglés corporativo. Okay. Las information questions, por eso se llaman así, information questions, porque ellas buscan una pieza de información, ¿verdad? Y la vamos a obtener a través de las WH words, ¿ok? So, for example, si yo quiero saber eh, sobre lo que come alguien, por ejemplo, ¿verdad? Acá abajo puedo preguntar, what, bueno, la pregunta va para alguno de ustedes si la quiere contestar, ¿verdad? What um, do you... What do you have for breakfast, right? ¿Qué comen para el desayuno? Let's see, uh, what about you, lady? What do you have for breakfast? Breakfast. In the morning, a breakfast is only coffee. Uh -huh. only, only coffee. coffee. Only coffee. Today, yes, because uh, I have um, a meeting. Oh, oh, I'm so sorry, lady. That you had only coffee for breakfast because you had a meeting. So in this case, for example, bueno, no solo la idea, muchas personas que también pues tienen la misma situación. And what they do is that they just have a cup of coffee in the morning, right? Y pues mientras tanto llegan a la oficina o compran algo o alguien les prepara algo, right? So in, in her case, lady says uh, that she has coffee, right? So the answer for that, what do you have for breakfast is coffee, okay? Entonces, así vamos a ir utilizándolas, ¿verdad? Can you repeat the question, please? What, what do you... What do you have for breakfast? What do you have what for you breakfast? Have for breakfast. Okay. Mm -hmm. okay, thank you. Uh -huh. You're welcome. So, in her case, she has coffee. Okay? Entonces, siempre debemos recordar la diferencia entre las yes no questions y las information questions. Las yes no questions van a dar una respuesta que sea positiva o negativa, o sí o no. Pero las information questions van a buscar algo específico que tiene que ver con las WH words, ¿ok? Now, ¿por qué tiene que ver con las WH words, teacher? Porque depende de qué es lo que yo ando buscando. Por ejemplo, si yo ocupo what, es porque um, I want to know about a thing, right? Si yo ocupo where, por ejemplo, it's because I want to know place, right? Si yo ocupo who, is because I want to know about people, right? Si yo ocupo este, when, is because I want to know about time, right? O sea, cada una de ellas va a buscar algo específico, ¿verdad? Y, por supuesto, lo vamos a ir descubriendo poco a poco en lo que vamos a ir viendo. ¿Hay alguna pregunta, chicos, al respecto? Teacher. Dígame. Uh, can you write the sentence, the examples? For sí. I see, please. Aquí en el chat. Yes. Sí, claro, ahorita. Ahí está. Ahí está. Okay, there you have. I would like, teacher, I would like to, to write in the chat. The, Ahí está en el chat. Oh, okay. The where sí. is the place you say? Where? Mm -hmm. It's for the place. It's for place, correct. Okay. And the what? Eh, aquí está en el chat, es for things, y who okay. is for people, and uh, when is for time. Pero, este, lo que vamos a hacer es que yo les voy a dejar eh, un ejercicio ahí en línea, ¿verdad? Para que ustedes, ustedes puedan ver la diferencia y trabajarlo cada uno de ellos, ¿ok? Y les comentaba yo a los que habían entrado al principio conmigo, ¿verdad? Que el día de hoy les voy a poner los links de trabajo, porque después de esta clase, entonces sí ya pueden contestar. Eh, los links con, la, con los ejercicios que les preparé el día de ayer, ¿ok? Teacher. Dígame. Um, eh, quiero ver solamente eh, with the WH question, WH word the only use do. No, 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 no. Por ejemplo, puede ser con ella también. Por ejemplo, yo puedo preguntar eh, Voy a traerla para acá. Puedo. Okay. 
puedo preguntar, por ejemplo, what does she do? ¿Verdad? What? What does she do? ¿A qué se dedica? Ah. She's a teacher. Right? O puedo preguntar, where does he live? ¿A dónde vive él? Ah, he lives in San Salvador. Right? No, ahí usted puede jugar con todos los objects, ¿verdad? Puedo utilizar todos los objects, que sea tercera persona, y siempre pues lo vamos a utilizar así. Lo que sí debemos respetar es la fórmula, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la fórmula, eh, le voy a escribir esto en el chat también. Ok, la fórmula sí la vamos a respetar porque, si usted se fija, primero vamos a comenzar, si es yes, no question, comenzamos acá. Auxiliary, subject, verb in base form, complement and question mark. Pero si es una information question, voy a iniciar desde aquí, desde la WH word. Ok, entonces ya cuando yo estoy ahí, Ahí, ahí es donde yo voy a poder aplicar ¿verdad? Eh, toda la fórmula que le, que le presento. Le, eh, le voy a compartir este mismo cuadrito ahí en el chat. Ahí está. Así para que lo estemos viendo juntos. Aunque ahí como les decía, ahí va, ahí va el... Ahí va en ese archivito que les compartí ayer, pero para que lo puedan visualizar ahorita también se lo voy a compartir solo el cuadro. Now, let's move on. Nos vamos a mover y vamos a seguir hablando un poquito siempre de present simple. Now, lo importante acá, chicos, es que ya vimos, ¿verdad? Ya vimos eh, cómo funciona, ya vimos las reglas, etc. Ahora lo vamos a ver siempre lo mismo, pero detenidamente, ¿ok? Y traje, digamos, por decirlo así, un repaso de todo lo que yo acabo de hablar. Voy a So, now I'm going to talk a little bit about present simple, ya de forma así como de tener. Esa que les acabo de dar la idea principal, okay? Now, when do we use present simple? We use present simple, um, or oh, the present simple can be used, ¿verdad? To refer to repetitive actions or habits, okay? Más que todo lo usamos para eso, para acciones repetitivas, para hábitos, eh, para hablar de forma general sobre las cosas, etc. Now, when I have, you know, the, the sentence, I'm going to give you some examples. For, for, for example, we have this guy, we have this lady, and we have this uh, other guy. So he runs to school every day. He runs to school every day. She does her homework every day. And he doesn't do his homework every day. Now, when I have this type of sentences, of course, Estas oraciones tienen que ver con acciones repetitivas, tienen que ver con rutinas, tienen que ver con cosas que hacemos todos los días. So, when I come here and I pay attention to details, ¿verdad? I have my subject, I have the verb, y como es tercera persona y no aplica ni la regla 1 y 2 que les mencioné, solo agrego este, and then I have my company. He runs to school every day. She does her homework every day. Okay? Now, the verb has to change because the subject is she. Yo no digo she do her homework. Digo she does her homework every day. And now, what happens with the negative form? In the negative form, I need my subject, my auxiliary in the negative form, the verb in the base form, and the complement. He doesn't do his homework every day. Okay? So now, what happens um, with, you know, with more negative sentences? 
ahí depende, chicos, ¿verdad? Because it's up to you, right? When are you going to use it and how? But all what we have to do is to respect the elements, respetar los elementos que van en cada uno. So then I got um, the little girl, and it says she doesn't like school. <laughs> the chiquito, ¿verdad? No, no gustaba la escuela. She doesn't like school, right? So it's the third person singular, auxiliary, negative, verb in base form, and comp. He gets an A plus on every quiz. Siempre se saca 10, ¿verdad? He gets an A plus on every quiz. He listens to the teacher. Okay? So whenever I have third person, I'm going to use that. Recuerden que esa información yo se las comparto en el chat, ¿verdad? Para que no tengan que estar So I have the, hay, hay que hacer una diferencia acá, chicos. Y a veces, generalmente, en, el, en los textos, eh, nos aparece bastante. Uh, vaya, Karen, con mucho gusto. Solo eh, terminamos y ahí vamos a darle uh, forward a todo lo que mandamos. ¿Ok? Para que usted lo vea también en el chat. Eh, bueno, les decía, tenemos que hacer una diferencia entre infinitive, right? And verb infinitive, okay? So in this case, we're going to have the infinitive form. Generalmente es el que va con el to, okay? O también le llaman infinitivo sin el to, infinitive without to. And then I have verb infinitive, right? The verb infinitive is just the verb without the to. Es así tal cual, okay? Por eso generalmente se le llama verb infinitive, okay? Just give me one moment. No contestarle a uno de Cuando tienen alguna situación o algo, ¿verdad? Me pueden escribir y con mucho gusto pues se les contesto. Ok, eso les decía, tenemos el infinitive y el verb infinitive. Generalmente los que usamos acá son verb infinitive. Los infinitivos los vamos a ir viendo más adelante, pues no es un tema de, por decirlo así, de nivel básico, sino que ya es de un nivel intermedio, ¿verdad? O alto, avanzado. Entonces, el verb infinitive es este, sin el to, tal cual. También a este verb infinitive se le llama base form o forma base, base form, ¿ok? Que es como yo lo he representado en este cuadrito, si ustedes ven ahí dice verb in base form, en el cuadrito que les compartí en el chat, ¿ok? Now, let's see. For example, it says the simple present of the verb to work is going to get it as follows, right? I work, you work, he works, she works. It works, we work, and they work. So as you can see, solamente es en la tercera persona que vamos a hacer el cambio, right? The, the form of the verb used with the subject he, she, it is generally preferred to as the third person singular, right? Por eso es que habíamos mencionado las reglas. Porque con estos tres trabajamos diferente, okay? Now, ¿cuáles fueron las reglas que vimos el día de ayer? La vamos a ver de nuevo. Bueno, la primera, ¿verdad? Decíamos que we're going, when the verb ends, or when a verb ends in S, S, C, H, S, H, X, también la Z la incluimos, en O, que la verdad es que solo he visto un verbo antes, honestamente, que es el verbo waltz. Waltz es como bailar el waltz, ¿ok? Casi no lo ocupamos. Entonces, pero sí los demás, ¿verdad? Go, teach, watch, fix, and buzz, right? El buzz. Ese ruido que hace como una abeja. Está zumbando, decíamos, decimos lo que es en español. Buzz. Entonces, cuando yo tengo este tipo de verbos, ahí es donde yo voy a agregarle es. Decíamos que la segunda regla es, When a verb ends in Y, preceded by a consonant, cut the Y and add IES. Ahí entonces voy a agregar la IES. I have study, worry, carry. Y también 
decíamos que los que siempre terminan en Y, pero van precedidos por vocal, we just add S. Solamente agregamos la letra S. When a verb ends in Y preceded by a vowel, just add S. ¿Verdad? Y teacher, ¿y qué hago con los demás otros verbos? Si no aplica la regla 1 y 2, solamente agregamos S en verbo. Some verbs change their spelling by just adding S to their verb in Y. ¿Ok? Y pues lo que acabamos de ver, la forma negativa es do not o don't, más el verbo sin, sin el true, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar con I, con you, con we y con they. Y para he, para she, para it, ¿verdad? Vamos a ocupar does not or doesn't, siempre sin conjugar el verbo, ¿ok? Y por último, lo que decíamos de las preguntas, ¿verdad? Eh, vamos a comenzar con el auxiliar. ¿Verdad? Y el auxiliar para do, perdón, para I, you, we, and they va a ser do y para he, she, it va a ser does. ¿Ok? Entonces, he repetido la información nuevamente, ¿verdad? Para que nada más hagamos como un wrap up, un resumen, ¿verdad? De lo que hemos visto. ¿Ok? Now, vamos a ver, este verbo es el que vimos ayer dentro de la plataforma, ¿verdad? Que es el verbo have. El verbo have es un verbo irregular. ¿Por qué, teacher? Porque cambia con he, con she y con it. Right? So, I have, you have, he has, she has, it has, we have, and they have. So, cuando yo uso he, she, and it, o cualquier singular, el verbo have va a cambiar. ¿Ok? No es lo mismo que yo diga, I have, I have a daughter, a que yo diga, she has a son. Right? So, you have to be very careful when you use the verb have and, you know, use it properly with the third person. Examples. Bueno, tenemos acá Polo and Daniel go to English classes. Polo and Daniel don't go to English classes. Do Polo and Daniel go to English classes? Now, veamos la fórmula. Subject, verb, complement. Negativa. Subject, auxiliary in negative, verb en su forma base, complement. Pregunta, auxiliary, subject, verb en su forma base, right? Complement en question mark. Second example, segundo ejemplo. Mary goes to the gym three times a week. Mary doesn't go to the gym three times a week. Does Mary go to the gym three times a week? Y la fórmula es la misma. Subject, verb, pero aquí sí, aplica la tercera persona. So you need to change that. And then, con Mary, subject, auxiliary, in negative, verb, aquí ya no cambia, miren. ¿Por qué? Porque dos en está cumpliendo el papel de la tercera persona. Ya no necesito modificar nada. Mary doesn't go to the gym three times a week. Does Mary go to the gym three times a week? Auxiliary, subject, verb in base form, complement, and question mark. Lucas studies math at the university. Lucas doesn't study math at the university. Does Lucas study math at the university? Subject, verb, in present simple. Complement. Subject, auxiliary in negative, verb in present simple, complement. Auxiliary, subject, verb in base form, complement and question mark. Aquí era en base form, perdón. Verb, auxiliary negativo y formado. Ok. Así es como lo vamos a ir trabajando. Si usted se fija, no hay donde perderse con los elementos, right? And don't forget, the himos, the auxiliary do, eh, is used with the pronouns I, you, we, and they. Y the auxiliary does, is used with the pronouns. Diga. ¿Podrías regresar en la última oración? Tengo alguna confusión. Con esa de Lucas. Sí. Does and study. Ahí sí yo entiendo que el verbo es en su estado normal. En su forma base. En su forma base. Y en la siguiente, ah, pero es que no estoy negando, ¿verdad? 
No, es una pregunta. Como llevamos aquí el auxiliar, ya no necesitamos ah. modificar el verbo. Uh -huh. Siempre va en su forma base. Es correcto. Solo lo voy a modificar en las oraciones afirmativas y si es tercera persona. Gracias. ¿Eh? A la orden. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No cuesta. Entonces, let's do something. Let's, let's work in an activity. Vamos a ver. Um, we're going to do it here. Uy, perdón, no había abierto el chat de otras ventajas. Pero... Okay. Let's see. Okay, vamos a hacer un juego. And this game is about, it's about what we just did. Let me see. Ana, pero ya se agregó Ana o necesita el link. El link es el que les cae en el correro. Sí, lo hice, teacher. Entré, pero igual no sé si han mandado información. Ah, ¿no? Sí, cómo no. Ya solo, solo que terminemos la clase y yo les voy a, ah, les voy a dar okay. forward a todo para que los, ah, okay. eh, ustedes lo tengan también. Uh -huh. okay, no hay problema. Ya sabe. Sí, ahí. Yo les voy a dejar la información para los que no, no estuvieron desde el principio. Bueno, que fue Ok, so let's begin. We're going to do it like this, and I need some volunteers, ok? Uh, what you have to do is to pick a verb and a subject, ok? And what you're going to do is to make up a affirmative negative in question. ¿Cómo así? ¿Me puede dar un ejemplo? No. Vamos a hacer lo siguiente. Digamos que acá. Yo tengo un, un subject que es my husband. Ok. Y digamos que acá tengo un verb y que este verb es work. Ok, está work, es el otro. Eat. Ok. Que tengo el verbo eat. Entonces yo voy a venir y voy a ocupar my subject and my verb, but that is something y el verbo que yo eh, voy a escoger. Ahora bien, si yo escogí como subject my husband, ¿verdad? My husband. Voy. Ahora sí. Si yo escogí como subject my husband y como verb escogí, escogí el verbo eat, ¿verdad? Entonces voy a crear mi oración usando eso. En mi caso, voy a decir, my husband eats, porque es tercera persona, eats vegetarian food. Es vegetariano, right? So my husband eats vegetarian food. Negativa, lo cual no va a ser cierto, por supuesto, porque soy vegetariano de verdad. My husband doesn't eat vegetarian food, vegetarian food. And then the question, does my husband eat, eat. vegetarian food? Okay. Entonces, ese es el juego. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger un subject y un verb para hacer nuestras oraciones. Okay. Entonces, en este caso, yo tuve que aplicar la regla porque es para personas. Pero cuando yo ya tengo el auxiliar, ya no tengo que modificar mi ley. Si yo ya tengo el auxiliar con la pregunta, ya no tengo que modificar mi ley. ¿Ok? ¿Es it understood? ¿Es it clear? Es que casi no se ve. ¿El qué, perdón? No se mira, Tichelo. Si escribió sí, algo en la pantalla. Ah, no, perdón, ¿Se ve? perdón. Perdón. Ya les entendí, por eso me pidieron que lo pusiera en el chat. Creo que solo les aparece la, les aparece. Solo en my husband. Ahora sí ya les aparece todo, ¿verdad? Yes. Yes. Oh, yes. Lo yes. siento, no los había entendido. Ok, sí, es que no les apareció el jueguito donde yo estaba escribiendo, por eso es que. Correcto. Ajá, pero ya se los pasé yo, de todos modos, lo que iba digitando aquí se los iba poniendo en el chat. Ok. Entonces tenemos ahí, my, esa es la actividad, ¿verdad? Primero escojo un socket y luego escojo un verb. Entonces aquí está el ejemplo. No sé si comprendimos la actividad o si necesitan que la vuelva a explicar.
o estamos claros con la instrucción? Sí, estamos claros. Bueno. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Let's do something. Eh, volunteer, el primer voluntario, volunteer for the first sentence. Volunteer. María Sigüenza, eh. este cuadrito. María Sigüenza, is that you? No one? Yes, me, teacher. Okay, lady, go ahead. Okay. Um, I, I study English. No, I study French. Okay, very good. Neg negative or negative? I don't study French. Question. The question is that do I study French? Very good, excellent. Okay, all your sentences were correct. And let's see. Pero no hay puntos, lady. Thank you very much. Okay, atrás de estos palitos hay unos puntos, so you have to write them down, right? But yes, okay. all your sentences were correct, lady. Thank you very much. Ahora usted escoge okay. otro nombre. Yes, Ana. Okay, Ana. Um, my mom tiene que ser la siguiente. No, o puede, puede ser Helen y Tom. Helen y Tom, ¿y cuál verbo? Eh, watch. Ok, muy bien. Eh, Helen y Tom. Eh, watch. Eh, to TV. Sí, el tú. They watch TV. Uh, Helen y Tom watch TV. Excellent. The negative form. Helen Tom um, doesn't. ¿Por qué doesn't? Does, do, do. Don't. Don't. Muy don't. bien. Uh -huh. Uh -huh. Don't uh, watch TV. Very good. The question. Uh, Helen y Tom uh, watch watch TV. Do, no, perdón. Do, do Helen y Tom watch TV. Very good. Okay. Just the pronunciation is do. Do, right? Do, do Helen and Tom. Mm -hmm. okay. Now let's see. Helen and Tom and watch. Oh, but there's no point here. Thank you, Ana. Pero me dice el nombre de la siguiente participante o del siguiente participante. Okay. Um, vamos con eh, Karen Martínez. Karen, are you there, Karen? Ay, Anita. <laughs> este, my mm, mom dice o no? My mom. Ah, sí. Solo que mom acá, así como está escrito, es British English, es inglés británico. Luego, M-O-M, -M, mom, es norteamericano. Pero sí, es my mom. My mom, eh, el verbo sería work. Ok, my mom work. Acá. My mom, my mom work in house. Ok, y el verbo sería work or words? Work. Works, muy bien. Negative. Um, my mom doesn't um, work in house. Work in the house. In the question, uh, she does my uh, work in the house. ¿Cuál fue el, el, el inicio de la pregunta, perdón? Eh, she does work in, work in house. Mm, but remember, in this case, the very first thing, como es una pregunta, lo que vamos a poner al principio es el auxiliar. Después, person. Okay. Puede verlo ahí en el chat. No sé si tiene acceso al cuadrito que les compartí en, hace un momentito. 
ahí está el, 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 la fórmula. En este Pero caso, en el chat de acá, no en el chat del... del, del... Es que y toda la información que les comparto como documento, vocabulario, la información de la clase, todo es a través de WhatsApp. Lo que comparto en el chat de Zoom solamente son ejemplos que doy yo de la clase o cuando alguien de ustedes hace alguna Ah, pregunta. entonces, ¿te decía presente simple? Sí. Sí, ese. Ok, okay entonces sería... Eh, Um, dos, muy bien. My mom, uh -huh. eh, work in house. Muy bien, excelente, right? So all what you have to do is to follow the pattern. Very good, okay? And okay. wow, you got 70 points. Very good, okay? What about you, eh, Maria? Eh. Hola. Hello, Maria. What about you? What is going to be your your subject and your verb? I like participate. Great, Maria. So, give me your example. Uh, my brother. My brother. My brother. Go. My brother? At par. Fíjense que casi no se le escucha, María. Pero creo que es la oh. señal, no el volumen. My brother goes to the park. Ok, my brother goes to the park. Negative. Yeah. Don't go to the park. Pero como es my brother, ¿cuál es el auxiliar negativo que voy a utilizar? Tú. Don't, 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 don't. Don't. Solo lo puedo utilizar para I, para you, para we y para they. Para he, she and it utilizamos doesn't. My brother doesn't go to the park. Muy bien. My brother doesn't go to the park. What about the question? Uh, does the brother go to the park? Does, muy bien. Does my brother go to the park? Very good. So my brother and go. But we don't have points there, okay? But thank you very much, Maria. Very kind, okay? Another volunteer? Volunteer? Good job. Okay, uh, go ahead, Ricardo. Okay, I use of subject my brother and the verb have. Yeah, okay. My brother, my brother has mm -hmm. a big car. Very good. Negative. My brother don't has a big car. Mm, estamos usando don't. Pero es tercera persona. ¿Cuál deberíamos utilizar? Doesn't. Doesn't. Muy bien. ¿Y el verbo right. cómo nos quedaría? How. Have. Muy bien. Sí, okay. muy bien. And uh, my brother doesn't have a big car. Excellent. Question. Yes. Mm, does my brother has a big car? Ahí solo el verbo, right? Porque como ya tengo el auxiliar have, ya no... All oh, right. Ya no, does, ya no cambio does, a have. Does my brother have a big car? Excellent. Very good. So my brother and have, that's going to be... Oh, oh, there's no point here, right? Han escogido todos los que no tienen puntos. Okay, another volunteer. 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 Okay, so in that case, Ricardo, ah, bueno, Fatima, what about you, Fatima? What is your sentence? Uh, my brother. My brother and? Uh, wait, uh, my brother watch 
eh, de TV. Ok, my brother watch. ¿Qué regla vamos a aplicar ahí para watch? Um, Como termina en CH, ¿qué tengo que hacer? And my brother watches. Watches. Muy bien. Negativa. Uh, doesn't my, oh, does my brother watch the TV? Ok, esa es la pregunta, ¿verdad? Does my brother watch TV? Muy bien, ¿y la oración negativa? Y la negativa, eh, doesn't my brother watch the TV? Eh, recuerde que las oraciones negativas llevan la misma, la misma secuencia que las afirmativas, con la única diferencia que el doesn't va antes de que el verbo, ¿verdad? El cambio okay. que usted hace del does my brother, entre, entre el auxiliar y el subject, es solo con las preguntas. En este caso, como es una oración negativa, ¿cómo nos quedaría? Negative. Um, my bro uh -huh. my, bro my brother. My brother doesn't uh, watch the TV. Very good. Excellent. Okay. <laughs> okay. So, my brother and watch. Let's see. Oh, you got 20 points. Very good. Okay. Excellent. Thank you. Yay. Okay, something <laughs> is something. Algo es algo. So then we have the next person. ¿Usted va a escoger a alguien, uh, a escoger a alguien Fátima, o hay algún voluntario? Yes. Ah, ahí tenemos a Gloria. Y no oh. sé si María quiere volver a participar, pero solo déjenme que participe Gloria, and then you can go. Uh, my brother was in the hospital. Very good. Negativa. Uh, my brother doesn't work in the hospital. Very good. Question. Does my brother work in the hospital? Very good. Okay. Excellent, mm -hmm. Gloria. So all of them were correct. And let's see. Thank you. You're welcome. Oh, but there's no point here, Gloria. But thank you very much. Uh, Maria, would you like to participate one more time? Creo que no tiene activo su, su, su micrófono, María. Ok, teacher. Sorry. Don't worry, it's okay. Pero si quieres, si no, no es problema. Yo porque tenía la mano levantada. Cuando participen, después que han participado, pueden bajar la manita para que eh, no les aparezca ahí levantada. So, let me see. Ah, pero Ricardo tiene la... Ricardo se iba a participar. Aunque, okay. ah, pues entonces me dice Ricardo que él va, él va a decir una, una participación una, más. opportunity. Excellent, ok. Ok, I use Helen and Tom and the verb go. And the verb go, ok. And something affirmative. Uh -huh. um, Helen and Tom go to gym. Go to the gym, ok. To the gym, to the, to the gym. gym. And negative. Helen and Tom don't go to the gym. Very good. And question, do Helen and Tom go to the gym? Very good. That is correct, right? But there are no points here. Y nadie ha encontrado el tesoro, por ejemplo. So it's a treasure. It's a hunting treasure. It's la búsqueda del tesoro, right? What about you, lady? Yes. My mom watches the movie okay my mom doesn't watch the movie very good does my mom watch the movie very good all your sentences were correct but there's no point Están escogiendo todas las que no tienen puntos. come on okay anyone else alguien quiere repetirse o alguien quiere eh, participar nuevamente someone Vaya, Patricia. Okay, Patricia, what about you? Um, so sorry. Okay, well, uh, good. Helen and Tom mm -hmm. and study. Study, okay. Helen and Tom study English. Very good. Negative form. Mm -hmm. They don't don't study English. Very good question. Do they study English? Very good, excellent, right? And well, you got 80 points. Very good, Patricia. Okay, 
En el caso de Patricia, she was using, she was using uh, the subject pronoun. Cuando nosotros ya no queremos decir Helen and Tom, podemos perfectamente sustituirlo por su, por su pronombre, que en este caso es they, ellos. Muy bien. Y el tesoro nadie lo encontró, right? So, un par de participaciones más y ya tengo que terminar porque ya se nos sacó el tiempo. Chicos. Yo por mí seguiría, pero sé que ustedes tienen su, su horario y sus labores y entienden todo lo que Así que una o dos participaciones más y ahí finalizamos. Karen, what about you? Vamos a ver y luego, y luego Ricardo, vamos a ver si encuentra el tesoro Karen, ¿ok? Mm, eh, sería my, my mom study. My mom and study, ¿ok? My mom study My mom study cookies. Ok, cooking. Cooking. Oh, cooking, o sea, cocina, estudia cocina. Cocina. Sí. Muy bien, ¿y el verbo cómo nos quedaría en la oración afirmativa, Karen? My mom en la afirmativa. Sí. Um, Estudies. Studies. Studies. En la negativa, my mom does them study cooking. Very good. Question. Does them, my mom, does my does. mom study cooking? Very good. Does my mom study cooking? Very okay. good. Okay. And you got 50 points. Very good, Karen. Que galán que fueran día de ver a la joya. Okay, what about you? What about you, Ricardo? Okay, um, and... I am work. I am work. I work in the university. Okay. Negative. And I don't work in the university. Mm -hmm. And question, do I work in the university? Very good. Okay. And let's see. Oh, you got 100 points. Very good, Ricardo. Que galanta la que puede darse un montón de monedas una. Okay. Hace falta, hace falta.